수강생 여러분 안녕하세요. 지난 시간은 한국 초등교육의 특징들과 성과에 대해서 살펴봤습니다. 이번 시간은 보육 및 유아 교육의 진화에 대해 살펴보겠습니다. 보육과 유아 교육은 서로 중첩되는 부분이 많아서 분리하기가 쉽지 않습니다. 한국의 보육 서비스와 유아 교육이 어떻게 현재와 같은 형태로 만들어졌는지 살펴보겠습니다. 또한 보육 및 유아 교육 제도는 여성들의 노동 공급과도 밀접하게 관련되는데 보육과 유아 교육 제도의 정비와 발전이 여성 노동 시장에 어떻게 영향을 미쳤는지도 함께 이야기 나누어 보겠습니다. 1909년 함경북도에 나남 유치원이 설치되면서 한국 유치원의 역사는 시작됩니다. 하지만 1970년대까지 유치원 교육은 상당히 제한적으로 이루어집니다. 3세부터 5세까지의 인구 대비 유치원 학생 비율이 10%를 넘어선 것은 1984년부터였습니다. 1980년대부터 유치원 교육은 꾸준히 성장했고 2021년에는 유치원 취약률이 50%를 넘어서게 되었습니다. 초창기 유치원 교육은 사립기관을 중심으로 이루어집니다. 1965년에 423개의 유치원이 있었는데 단 4개를 제외한 419개가 사립 유치원이었습니다. 하지만 1976년 초등학교 병설 유치원이 설치되기 시작하고 1980년대 이후로 정부가 유아 교육의 성장을 주도하면서 공립 유치원의 수가 빠르게 증가하였습니다. 2021년에는 총 8,660개의 유치원이 있었는데 그중 절반이 넘는 5천여 개가 공립 유치원이었습니다. 유치원 취약률이 초등교육과 달리 아직 50% 수준에 머물고 있는 이유는 유치원 대신 어린이집과 같은 보육기관을 이용하는 경우도 많기 때문입니다. 어린이집은 대표적인 보육기관으로 과거 타가소라고 불렸던 적도 있고 새마을 유아원으로 불렸던 적도 있습니다. 1990년 보육시설 설치 기준이 완화되면서 민간 및 가정보육시설이 크게 증가합니다. 1991년에는 영유아 보육법이 제정되면서 보육시설이 더욱 확대되었습니다. 현재는 대부분의 가정에서 영유아 자녀를 어린이집 또는 유치원에 보내고 있습니다. 어린이집과 유치원은 정부의 지원을 받지만 의무교육은 아니기 때문에 대신 사설학원으로 운영되는 영어유치원, 놀이학교 등을 다니는 경우도 있습니다. 화면의 그래프는 1999년부터 2021년까지 어린이집과 보육아동의 추이를 보육통계 자료를 이용해 보여줍니다. 1990년대부터 2010년 무렵까지 어린이집을 통한 보육은 계속 확대되었습니다. 그래서 어린이집의 수와 어린이집을 이용하는 보육아동의 수가 함께 증가했습니다. 하지만 2010년대 초반을 지난 뒤부터 어린이집과 보육 아동의 수는 감소하고 있습니다. 한국의 출생률이 빠르게 감소하면서 나타난 현상입니다. 
어린이집과 같은 시설을 통한 보육의 확대 배경에는 자녀 출산에 따른 여성의 경력 단절 감소 또는 경력 복귀 증가가 있었습니다. 정부의 지원도 관련이 있었습니다. 1991년 영유아 보육법 제정 이후 1992년부터 저소득층 아동에게 보육료를 지원하기 시작합니다. 1999년부터 농어촌 지역 저소득층의 만 5세 이하 아동에 대해 보육료가 지원되었고 2002년에 전국으로 확대되었습니다. 이후 소득기준을 완화하며 지원 대상이 확대되었고 2013년부터는 소득 구분 없이 모든 만 5세 이하 아동에 대한 보육료가 지원되고 있습니다. 맞벌이, 다자녀 가구 등은 차등하여 일반적인 맞춤 보육보다 더 많은 금액을 지원하고 있습니다. 한편 어린이집을 이용하는 아동에게는 보육료가 지원되지만 가정에서 양육하는 경우에는 지원이 없어서 형평성에 문제가 있다는 지적이 있었습니다. 보육료 지원을 받기 위해 가정에서 양육하는 대신 어린이집에 보내고 어린이집 공급이 부족해지면서 보육시설 이용이 필요한 맞벌이 가정에서는 이용이 더 힘들어지는 문제도 발생했습니다. 그래서 어린이집을 이용하지 않는 아동을 지원하는 가정양육수당이 2009년부터 도입되었습니다. 2012년부터 만 3세부터 5세 아동에게는 유아 표준교육과정인 누리과정이 지원됩니다. 누리과정에 따른 유아교육은 어린이집과 유치원에서 모두 가능하고 누리과정에 소요되는 비용은 정부에서 각 시설에 지원하고 있습니다. 지금까지 한국의 보육 및 유아 교육에 대해 정리해 보았습니다. 출산 및 육아 때문에 여성이 일을 그만두는 경우가 줄어들면서 한국에서는 어린이집 등의 시설을 통한 보육과 유치원, 고유, 유치원 교육이 모두 크게 증가했습니다. 정부에서는 가정양육, 시설 보육, 유치원 교육에 대해 모두 재정 지원을 하고 있습니다. 특히 만 3세부터 5세까지의 유아 표준 교육 과정인 누리 과정을 만들고 관련 비용을 지원하고 있습니다. 누리과정 교육은 유치원과 어린이집 모두에서 이루어지고 있습니다. 최근 정부는 유치원과 보육기관의 통합을 추진 중입니다. 같은 연령의 유아에 대해 보육기관과 유치원이 각각 보육과 유아교육을 담당하고 있는데 둘 사이의 벽을 허물면서 장점을 살리기 위한 시도입니다. 보육기관들을 다양한 형태의 유치원으로 바꾸어 통합하자는 의견이 적극적으로 제시되고 있습니다. 이상으로 한국경제와 학교교육 세 번째 강의를 마칩니다. 이번 강의에서는 한국 유아교육과 초등교육에 초점을 맞추어 어떻게 역사적으로 확대되었고 어떠한 경로를 통해 현재의 제도와 모습이 형성되었는지에 대해 살펴보았습니다. 다음 네 번째 강의에서는 한국의 중등교육에 대해 살펴보겠습니다. 감사합니다.